হরতাল পরিচালনা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে পুরো কাজটাকে আমরা দুই ভাগে ভাগ করলাম দায়িত্ব বন্টন করলাম সেভাবে এক ছাত্রদের জন্য মনি মাঝারুল হক বাকি ও রাজ্জাক দুই শ্রমিকদের জন্য আমি ও মেজবা ছাত্রদের কাজ মনির তত্ত্বাবধানে সুন্দরভাবে হয়েছিল আমরা হরতালের প্রস্তুতির জন্য সাত দিনের সময় নিয়েছিলাম হরতালের তারিখ ছিল উনিশশো সালের সাতই জুন শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠনের কাজ করার জন্য আমার একটা পঞ্চাশ সিসি হোন্ডা মোটরসাইকেল ছিল তখন ঢাকায় মোটরসাইকেল ছিল সচারেক আমার মোটরসাইকেল দিয়ে আমি ও মেজবা টঙ্গি থেকে তেজগাঁও হয়ে ড্যামরা আদমজি পর্যন্ত চার দিনে শ্রমিকদের সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ করে ফেলি এই যোগাযোগের সূত্র ছিল প্রধানত সেই সব এলাকার কলেজগুলোর ছাত্রলীগ কর্মী ও আমাদের নিউক্লিয়াসের সদস্যরা তারা এই দুরাহ কাজটি কত সহজভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে করেছিল আজকের দিনে কাউকে তা বলে বিশ্বাস করানো যাবে না দ্বিতীয় সূত্রটি ছিল এলাকার শ্রমিক নেতারা যাদের অধিকাংশ বাড়ি ছিল নোয়াখালী আমি এই নোয়াখালী সূত্রটিকে খুব সফলভাবে কাজে লাগাতে পেরেছিলাম এই সব শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক সংগঠনগুলো ছিল অন্যদের দখলে যেমন আদমজিতে ছিল নির্মল সেনের দলের শ্রমিক সংগঠন নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জ এলাকায় কাজ করত কাজী জাফুরের পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন আদমজির দ্বিতীয় কাতারের নেতাদের মধ্যে থেকে সাইদুল হক সাদুকে পেলাম সাদুকে নিয়ে মদনগঞ্জ অর্গানাইজ করা হলো টঙ্গিতে ছিলেন নোয়াখালীর আব্দুল মান্নান তাকে পাওয়া গেল তেজগায় ছিলেন রুহুল আমিন ভুইয়া দ্বিতীয় সারির এসব শ্রমিক নেতা আমাদের জানালেন হরতাল কর্মসূচি সফল করার জন্য তাদের সর্বমোট এক হাজার টাকা প্রয়োজন মিজান ভাই দুদিন ঘোরাঘুরি করে টাকা সংগ্রহ করলেন হরতালের দুদিন আগে এই নেতাদের পৃথকভাবে মিজান ভাইয়ের সামনে আমি নিয়ে গেলাম মাথায় একটা তোয়ালে মুড়ে মিজান ভাই পনেরো পুরোনা পল্টনে আওয়ামী লীগের অফিস এলেন হরতাল পালনের বিভিন্ন কাজের জন্য শ্রমিক নেতাদের সর্বমোট আট টাকা দেয়া হলো তখনকার দিনে হরতালের সময় গাছের গুড়ি অথবা ট্রাকের টায়ার জ্বালিয়ে ব্যারিকেড তৈরির প্রচলন ছিল না ঢাকা শহরের চারপাশে নির্মাণ কাজ চলতে থাকে সারা বছর এক ইঞ্চি দুই ইঞ্চি ফাঁকে ফাঁকে ইট বিছিয়ে কিছু কিছু জায়গায় পেট্রোল ঢেলে দিয়ে আগুন জ্বালানোর ব্যবস্থা করা হতো হরতালের আগের রাতে ছোট ছোট লাঠির মাথায় কাপড় অথবা পার জড়িয়ে তাতে আগুন জেলে মিছিল করা হতো যা পরবর্তীকালে মশাল মিছিল নামে পরিচিতি পায় খণ্ড খণ্ড মিছিল করে হরতাল প্রচার করা হতো শ্রমিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে এলাকার ছাত্রলীগ ও নিউক্লিয়াসের সদস্যরা গোপনভাবে হরতালকারী শ্রমিকদের সঙ্গে এক হয়ে কাজ করত কেন্দ্র থেকে তাদেরকে এভাবেই নির্দেশ দেয়া হতো ঢাকা শহরের ছাত্রলীগ কর্মীদের তিন থেকে পাঁচ জনের খণ্ড খণ্ড গ্রুপ সরকারি ইপিআরটিসির বর্তমানে বিআরটিসির বাসগুলোর ওপর আক্রমণ চালাতে হতো তার আগে বাস থামিয়ে যাত্রীদের নেমে যেতে বলত মুসলিম লীগের গুন্ডাপান্ডারা বা পুলিশ হামলা করলে ছাত্রলীগ ছাত্র শ্রমিকরা কখনো কখনো সেসব বাসে অগ্নিসংযোগ করত সে সময় প্রাইভেট বাস বলতে কিছুই ছিল না ট্রাকেরও ব্যবহার তেমন চোখে পড়ত না হরতালের আগের দিন প্রাইভেট গাড়িসহ ঢাকা শহরে প্রায় পঞ্চাশটি জায়গায় গাড়ি থামিয়ে হরতালের কথা বলা হলো অনুরোধ করা হলো কেউ যেন হরতালে গাড়ি বের না করেন শহরে অসংখ্য খণ্ড মিছিল বের হল পিকেটিং করার জন্য পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নটি এলাকা নির্দিষ্ট করা হল হরতালের দুদিন আগে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হল দোকানপাট বন্ধের ব্যাপারে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মীরা বিরাট ভূমিকা রেখেছিল সাত জুন হরতাল অথচ ৬ জুন দুপুর দুইটা থেকে ঢাকায় রাস্তা গাড়ি শূন্য হয়ে যায় দোকানপাটগুলো পাঁচটা বাঁচতেই বন্ধ হয়ে গেল সারা শহরে রিকশার সংখ্যা তখন হাজার পঞ্চাশ তাদেরকে হরতালের পক্ষে সংগঠিত করতে বেশি বেগ পেতে হয়নি ট্রেন চলাচল বন্ধের জন্য রাতেই কয়েকটি জায়গায় রেল লাইন তুলে ফেলা স্লিপার ও ফিশ প্লেট খুলে ফেলা এবং লাইনের ওপরে আড়াড়িভাবে লোহার রেল ফেলে দেয়া হলো এসবের ফলে সাত তারিখ সকাল পাঁচটা থেকে আটটার মধ্যে গোটা ঢাকা শহর যেন এক যুদ্ধ বিধ্বস্ত নগরীতে পরিণত হল হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে এলো ছাত্রদের ও শ্রমিকদের খণ্ড খণ্ড মিছিল সেদিন ঢাকা শহরকে এক ভিন্ন চেহারা দেয় ঢাকার বাইরেও স্থানীয় কলেজ শাখা ছাত্রলীগের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলা শহর এবং ছোট ছোট শিল্প এলাকাগুলোতে হরতালের পক্ষে প্রচার ও মানুষকে সংগঠিত করার কাজ করা হয় হরতালের দিন সেসব এলাকায় 
যেমন চট্টগ্রাম বন্দর সীতাকুণ্ড শিল্পাঞ্চল খুলনার খালিশপুর ও উত্তরবঙ্গের সৈয়দপুরে জনজীবন অচল ও স্বাভাবিক কর্মপ্রবাহ থমকে দাঁড়িয়ে যায় উনিশশো সালের ওই দিন পর্যন্ত সারা দেশে নিউক্লিয়াসের সদস্য সংখ্যা দেড় থেকে দু হাজারে দাঁড়িয়েছিল ঢাকার বাইরে হরতাল সফল করতে এই নিউক্লিয়াস সদস্যরাই আসলে প্রধান ভূমিকা রাখে সেদিন নদীবন্দরগুলোই কোনো নৌকা বা লঞ্চ যাতায়াত করেনি পুরো প্রদেশে ট্রেন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় ঢাকা শহর ছিল অচল দোকানপাট শিল্প কারখানা ও স্কুল কলেজ ছিল বন্ধ দুপুরের পর থেকে ঢাকা শহর জনতা শহরে পরিণত হয় ছাত্র শ্রমিকেরা এক হয়ে এটিকে মিছিলের নগরীতে পরিণত করে হরতাল পরিচালনার জন্য আমাদের দুটো কেন্দ্র ছিল একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসো অফিস এলাকা হিসেবে জগন্নাথ কলেজ ঢাকা কলেজ ও তিতুমির কলেজ ছিল তার উপকেন্দ্র দ্বিতীয়টি আওয়ামী লীগের অফিস এটা ছিল শ্রমিক এলাকা নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র আমি ওই কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলাম ঢাকা শহরে হরতালের দায়িত্ব ছিল আমার বিকেল চারটার দিকে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু আওয়ামী লীগ অফিস এলো তার প্রিন্স গাড়িটি নিয়ে গাড়ির ওপরে সংবাদপত্র কথাটি লেখা ছিল সে আমাকে বলল সিরাজ ভাই তেজগা একজন শ্রমিক পুলিশের গুলিতে মারা গেছে ইত্যাফাক অফিসে খবরটি এসেছে আমি আর মঞ্জু তার সংবাদপত্র লেখা গাড়িতে করে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের দিকে রওনা হলাম শাহবাগে এসে আমরা সামনে যেতে পারলাম না রাস্তায় ইট বিছানা থাকার কারণে রিক্সা গাড়ি বা বাস কোনো ধরনের যানবাহনই চলতে পারছিল না ফিরে আসতে আসতে দেখলাম ছোট ছোট কয়েকটি মিছিল মিছিলগুলো আওয়ামী লীগ অফিসে এলো সবকটি মিছিল তেজগাঁও থেকে আসা মিছিলের লোকজনের কাছ থেকে আমি ও মঞ্জু হরতালের বিবরণ ও পুলিশের গুলির বর্ণনা বিশদভাবে শুনলাম প্রায় এ সময়ই বিকেল পাঁচটায় আওয়ামী লীগ অফিসে পুলিশের একটি গাড়ি এসে দাঁড়ালো জানতে চাইল এখানে সিরাজুল আলম খান কে আছেন আমরা বেশ কয়েকজন তখন ওই অফিসে আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম আমি একজন পুলিশ অফিসার বললেন আপনাকে আমাদের সঙ্গে যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত যেতে হবে বললেন যাত্রাবাড়ির ওখানে আদমজি ও ড্যামনা থেকে আসা বিশ হাজার শ্রমিক দাঁড়িয়ে আছে সাত থেকে পাঁচ হাজার মশাল তাদের হাতে অফিসার আরও বললেন তাদের নেতা সাধু বলেছেন তারা ঢাকায় হরতাল করতে এসেছে এবং আপনার সঙ্গে দেখা করবে প্রথমে আমার বিশ্বাসই হলো না কিন্তু পুলিশের জিপে করে আসা আদমজির অন্য এক শ্রমিক নেতা সফি আমাকে বলল সাধু ভাই আপনার হুকুম ছাড়া ফিরে যাবে না পুলিশ আপনাকে নিয়ে যাবে বলে ওয়াদা করছে সফির কথা শুনে আমার বিশ্বাস হল আওয়ামী লীগ অফিসে তখন ছাত্ররা সহ আমাদের জনাবিশেক লোক ছিল আর ছিল মেজবাউদ্দিন আহমেদ যিনি বর্তমানে অঙ্কুর প্রকাশনী সত্তাধিকারী সেখানে আওয়ামী লীগের কেউ ছিল না হরতাল সফল করতে পুরনো ঢাকার চার পাঁচটি এলাকায় আওয়ামী লীগের কয়েকজন কর্মী দায়িত্ব পালন করছিল আমি জিপে করে যাত্রাবাড়ি গেলাম সেখানে যে চিত্র দেখলাম তা বর্ণনা করে বোঝানো যাবে না যুদ্ধে যেই সৈন্যরা যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে গা মিলিয়ে কিছুটা সময় বিশ্রাম নেয় সেখানকার পরিস্থিতি অনেকটা তেমন স্থানীয় কয়েকজন লোক গ্লাসে করে লেবু পানি দিচ্ছিল সবাইকে যাত্রাবাড়ি থেকে ড্যামড়া পর্যন্ত রাস্তায় শুধু মানুষ আর মানুষ অসংখ্য শ্রমিক বিশ্রাম নিচ্ছে চোখে মুখে সংগ্রামের দৃঢ়তা সেদিন পূর্ব বাংলার মানুষের যে সংগ্রামী চেহারা আমি দেখেছিলাম তা থেকেই বুঝেছিলাম আগামীতে এই সংগ্রাম কোন দিকে মন নিতে পারে ব্যারিকেড থাকার কারণে আমাদের যাত্রাবাড়িতে পৌঁছতে দুই ঘন্টা সময় লেগেছিল সামনে থাকা পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে পুলিশ সদস্যরা ইট সরিয়ে দিচ্ছে আর আমাদের গাড়ি আস্তে আস্তে সামনে এগুচ্ছে পুলিশ অফিসার বললেন আসার সময় এভাবেই ইট সরিয়ে আসতে হয়েছে আমরা যাবার পর আবার ইট পাতা হয়েছে আমরা পৌঁছতেই সাধু আরও দুজন সহ এগিয়ে এলেন আমি ওদের বললাম হরতাল হয়েছে তোমরা এবার ঘরে ফিরে যেতে পারো পুলিশ অফিসার বললেন এই হাজার হাজার শ্রমিকের মিছিলের সামনে পুলিশের গাড়ি থাকবে পেছনেও থাকবে আমি বললাম সেটাই ভালো হবে সাধুকে দেখে আমি বুঝলাম দু তিন দিন তার ঘুম নেই মদনগঞ্জের জুটমিল শ্রমিকদের সে সংগঠিত করেছে এবং নারায়ণগঞ্জের হরতালও তারাই সফল করেছে যদিও নারায়ণগঞ্জে তোলারাম কলেজের ছাত্ররাই মূল দায়িত্ব পালন করে তোলারাম কলেজের মনিরুল ইসলাম নামের বিএ প্রথম বর্ষের ও হাবিবুর রহমান খান হাবিব নামের এক স্কুল ছাত্র মূল ভূমিকায় ছিল হাবিবুর রহমান খান বর্তমানে একজন সার্থক চলচ্চিত্র প্রযোজক সাধুকে বললাম তুমি পুলিশের গাড়িতে ওঠো সে প্রথমে রাজি হলো না আমি তখন বললাম ওঠো 
অন্তত যেতে যেতে একটু বিশ্রাম হবে পুলিশে বলল আপনি আমাদের সঙ্গে থাকেন ফিরে যাবার সময় মিছিলের গতি ছিল মন্থর প্রায় তিন ঘন্টা হেঁটে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ মিছিলটি আদমজি পৌঁছায় পরের দিন সংবাদপত্রগুলোতে হরতাল পালনের খবর খুবই দায়সারাভাবে ছাপা হয় তেজগায়ে শ্রমিক মনু মিয়া নিহত হবার খবরটি ছাপা হয় তবে সেদিনের হরতালের খবরটি যেভাবে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তা পড়লে যিনি বিস্তারিত খবরাখবর রাখেন না কিংবা খবরকে তেমন গুরুত্ব দেন না তার পক্ষে সাত জুনের ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয় একটি দিনের কর্মসূচি ও একজনের মৃত্যু কোন দেশের রাজনীতিকে কত দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে আন্দোলনের জনসম্পৃক্তার ক্ষেত্রে তাকে বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে তার এক ঐতিহাসিক নিদর্শন হল উনিশশো সালের সাতই জুন সরকারের আরোপিত নানা বিধি নিষেধ সাংবাদিকদের অনাগ্রহ এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের অংশগ্রহণ ছাড়াই সাত জুন হরতালের সাফল্য প্রমাণ করল রাজনৈতিক দল সমর্থন বা অংশগ্রহণ না করলেও জনতার সংগ্রাম থেমে থাকে না সাত জুনের হরতালে ছাত্রদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে শেখ ফজুল হক মনির পরিকল্পনা এবং মাজারুল হক বাকি ও রাজ্জাকের সাংগঠনিক দক্ষতা ছিল অন্য এক মহাপরীক্ষা আওয়ামী লীগের নেতাদের মধ্যে মিজান ভাই ছাড়াও মোয়াজ্জেম ভাইয়ের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল হরতালের আগে ও হরতালের দিন পুলিশের তৎপরতা থাকলেও কোনো ধরনের মামলা বা হয়রানি খুব একটা দেখা যায়নি কিন্তু হরতালের পর থেকে পুলিশের তৎপরতা আকস্মিকভাবেই বেড়ে গেল শ্রমিক এলাকায় বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয় আমরা জামিনে তাদের মুক্ত করলাম সাত জুনে সংগঠিত এত বড় ঘটনার পরেও ছয় দফার প্রতি সংবাদপত্র সাংবাদিক সমাজ রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী মহলের কোনো প্রকার আগ্রহ দেখা গেল না উনিশশো ষাটের দশকের প্রথম ভাগে কবি সাহিত্যিক সাংবাদিকদের প্রতি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ফল এভাবেই ফলতে দেখা গেল উনিশশো ষাট দশকের শেষার্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর সরকারের বিধি নিষেধ আরোপ করার পরপরই কেবল আমাদের শিল্প সাহিত্যিকদের একাংশ এবং বামপন্থী বুদ্ধিজীবী মহলকে এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে দেখা যায় মাত্র কিছুদিন আগে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে মুসলিম জাতীয়তা ও ইসলামী তাজবিহ তামাদ্দুনের প্রতি প্রেম যাদের ভাসিয়ে দিয়েছিল তারাই যেন হঠাৎ এ সময় তাদের বাঙালি সত্তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠলেন সাত জুনের পর সারা দেশে রাজনৈতিক মহলে ছয় দফা প্রধান আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয় আমাদের মনে হল এই আলোচনা বিতর্কটা শেষ পর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক হবে এবং হয়েছিল তাই ওই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ পূর্ব পাকিস্তানের সব বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচনে ছাত্রলীগ বিপুলভাবে জয়ী হয় এর আগে এসব সংসদে ষাট পঁয়ষট্টি শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করত ছাত্র ইউনিয়ন উনিশশো ছেষট্টি সাতষট্টি ও আটষট্টি সালে পূর্ব পাকিস্তানের কলেজ ছাত্র সংসদগুলো নির্বাচনে আমরা নব্বই শতাংশের বেশি কলেজে জয়ী হই এই সমর্থন আমাদের অতিরিক্ত মনোবল আত্মবিশ্বাস ও সাহস যোগাল ছাত্র সংসদ নির্বাচনে এই সাফল্যকে আমরা নিউক্লিয়াসের সমর্থন ও শক্তি বৃদ্ধির কাজে লাগাতে পারলাম এরই পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনকে আন্দোলনে আনার জন্য আমাদের চেষ্টা অব্যাহত থাকে ছাত্র ইউনিয়নের নেতাদের মধ্যে আমি ফরাদ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম বহু অনুরোধের পর তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল ফরাদ ভাই তখন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত করার মূল দায়িত্বে ছিলেন ফরাদ ভাইয়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় তার মনোভাব ছিল সহযোগিতামূলক যদিও তিনি ছয় দফাকে আন্দোলনের মূল বিষয় হিসেবে গণ্য করতে রাজি হলেন না তবে ছাত্রলীগের সঙ্গে ছাত্র ইউনিয়নের সুসম্পর্ক বজায় রাখতে তার আপত্তি ছিল না বরং আগ্রহী লক্ষ্য করেছি ফরাদ ভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করে আমি তার আসল রাজনৈতিক মনোভাবটা বুঝতে পারলাম তবু ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক বাদ দেওয়া উচিত মনে করলাম না মেনন গ্রুপ ছাত্র ইউনিয়ন তখন সংগঠিত হচ্ছিল তারা তাদের গঠনতন্ত্র ঘোষণাপত্র ইত্যাদি তৈরি করার পর আমাকে পড়ে শোনালেন তাদের রাজনীতির মূল কথা পাকিস্তান ভিত্তিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা আলাদাভাবে পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনীতি করার অর্থ তাদের মতে সিআইএ এবং ভারতের কাছে একটি রাজনৈতিক আত্মসমর্পণ মাত্র আমি তাদের মূল নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি কি না জানতে চাইলে তারা বলেন তারা তো আত্মগোপনে থাকেন তবে তারপরেও সম্ভব হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা 
ডাক্তার মুর্তজার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল তার রাজনৈতিক সম্পর্কের কথাও আমি জানতাম সেই সুবাদে কমিউনিস্ট নেতাদের কারো সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হবে কিনা জানতে চাইলে ডাক্তার মুর্তজা গোপনে তার সঙ্গে আমার আলাপের ব্যবস্থা করলেন মোহাম্মদ তোহা ভাই ও আব্দুল হক ভাই আমার সঙ্গে কথা বলতে রাজি হলেন একদিন রাত এগারোটা থেকে সকাল পাঁচটা পর্যন্ত ইকবাল হলের দুই তিনটি রুমে পর্যায়ক্রমে মোট ছয় ঘন্টা আমাদের আলোচনা হয় আলোচনায় তারা ছয় দফাকে এক কথায় সিআইএর প্রোগ্রাম বলে অভিহিত করলেন এছাড়া তাদের স্থির বিশ্বাস শেখ মুজিব হলেন ভারতের একজন এজেন্ট আর রাজনীতিবিদ হিসেবেও তিনি অত্যন্ত অযোগ্য ও নিম্নমানের সুতরাং তার নেতৃত্বে কোনো বড় কাজ করা সম্ভব নয় তারা এও বললেন মুজিমের নেতৃত্বে ছয় দফা আন্দোলনকে সামনে রেখে এগিয়ে গেলে সেটা হবে এক ধরনের আত্মহত্যা সামিল সেই সঙ্গে তারা এও বললেন ওই মুহূর্তে পাকিস্তান ভিত্তিক রাজনীতি করলেও তাদের অবস্থান শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার পক্ষেই তোহা ভাই বরং আরও এক ধাপ এগিয়ে বললেন উনিশশো সালেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা ছাড়া গত্যন্ত নেই এই ধরনের রাজনৈতিক বক্তৃতা দিতেন আর সে সময়ই তিনি স্বাধীনতা চেয়ে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন এই সব বলে তারা আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে তারা আসলে স্বাধীনতার পক্ষে তবে ছয় দফা দিয়ে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে কিংবা ভারত বা আমেরিকার লেজুরবুত্তি করে সে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয় উনিশশো পঁয়ষট্টি ছেষট্টি এর পর থেকে উনিশশো একাত্তরের মার্চ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত কোনো কবি সাহিত্যিক বাঙালি স্বাধীনতার পক্ষে কোনো প্রবন্ধ নাটক বা উপন্যাস লেখেননি এছাড়া একটি ছড়া পর্যন্ত তারা লিখতে পারলেন না পঁচিশে মার্চে ধ্বংস দেওয়ার আগ পর্যন্ত এরা প্রায় সবাই ছিলেন নির্বাক মনের নিভৃত্তে তাদের অনেকে হয়তো বা স্বাধীনতার গোপন বাসনা পুষে রেখেছিলেন কিন্তু ওই বাসনার ওই শিখাটি আলো দিতে পারেনি আর একজন মানুষ কেউ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এদের অনেকে আরোহণ করেছেন খ্যাতির শীর্ষে অভিষিক্ত হয়েছেন নানান সম্মানজনক পদ ও পুরস্কারে তবে কারো জন্যই কোনো কিছু অপেক্ষা করে না বয়স্ক কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা দালালি করেছেন কিন্তু ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের তরুণ যুবারা তারা তাদের শিল্প সাহিত্য চর্চার মধ্যে দিয়ে মানুষের মধ্যে জাগরণের বাণী প্রচার করেছেন এর মধ্যে ছিলেন আহমদ সাফা মাহবুব তালুকদার নির্বলেন্দু গুণ মহাদেব সাহা নাসরুল ইসলাম বাচ্চু রাহাত খান শামসুজ্জামান খান আসাদ চৌধুরী রশিদ হায়দার মিলন মাহমুদ সুমন মাহমুদ আমিনুল হক বাদশা কণ্ঠশিল্পী আপেল মাহমুদ ফকির আলমগীর প্রমুখ সন্দীপের কবিয়াল সফি আহমেদ তার রাজনৈতিক গান দিয়ে বড় বড় জনসভায় লোক জমায়েত করে রাখতেন সে সময় উনিশশো ছেষট্টি সাতষট্টি এই দুই বছর আমরা স্বাধীনতার বিষয়টিকে শুধু স্লোগানে সীমাবদ্ধ না রেখে পরবর্তী পর্যায়ের করণীয় সমূহ নিয়েও চিন্তাভাবনা করতে শুরু করি এই জন্য ক্যারেনীগঞ্জ থানার কলাতিয়ার রতন গগন মাখনদের বাড়িটিকে আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় হিসেবে ব্যবহার করতে থাকি এই তিন ভাইয়ের বড়জন রতন আমার খুব ঘনিষ্ঠ ছিল অবস্থাপন্ন এই পরিবারটি শুধু আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থায় নয় বরং আর্থিক ও অন্যান্যভাবে আমাদের সশস্ত্র কার্যক্রমেও সহায়তা করে উনিশশো ছেষট্টি সাতষট্টি সালের দিকে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্যোগ নেই কিন্তু তাদের মধ্যে একমাত্র মালানা ভাসানি ছাড়া আর কাউকেই স্বাধীনতার ধারণার সঙ্গে যুক্ত করতে পারিনি এ পর্যায়ে আবু হোসেন সরকার হামিদুল হক চৌধুরী ফজরুল কাদের চৌধুরী মাওলানা ফরিদ আহমেদ সহ অনেকের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছিল তারা প্রত্যেকেই স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তো ছিলেনই উপরন্তু আমাদের স্বাধীনতা চিন্তাটিকে এক ধরনের কাল্পনিক ও রাষ্ট্রদ্রহিতামূলক বিষয় এটা বলতেও দ্বিধা করেননি ফজরুল কাদের চৌধুরী বলেছিলেন যে শেখ মুজিবকে নিয়ে তোমরা চিন্তা করো সে তো রাজনীতির কিছুই বোঝে না অথচ এই ফজরুল কাদেরই এদেশের প্রথম রাজনীতিতে ব্যবহারের জন্য লাঠিয়াল ও গুন্ডা বাহিনী তৈরি করেছিলেন আতাউর রহমান খানকে আমরা একজন শিক্ষিত ও যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে পেয়েছি কিন্তু শিক্ষা ও যোগ্যতার বাইরে স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আর যে গুণটি প্রয়োজন সেই সাহস জিনিসটি তার মাঝে একেবারেই ছিল না তার পেছনে আমাকে অনেকটা সময় নষ্ট করতে হয়েছিল উপরে যাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলোচনার কথা বললাম সেসব যোগাযোগ নিউক্লিয়াস সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করেছিল এসব যোগাযোগ আমাদেরকে অনেক দিন ধরেই করতে হয় পরবর্তী পর্যায়ে আরও যেসব নেতার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয় 
যেমন অলি আহাদ মশিউর রহমান যদুমিয়া মাহমুদ আলী এটিএম তাহা রাফিকুল হক তারা প্রত্যেকেই ছিলেন প্রতিভাবান কিন্তু স্বাধীনতার বিষয়টি তাদের চিন্তার বাইরে ছিল প্রাদেশিক রাজনীতিতে সফলতা অর্জনে ছিল তাদের মূল লক্ষ্য স্বাধীনতার বিষয়টি যখন আলোচনায় আসত তখন দেখতাম তার জন্য যে সাহস ও অনন্য যোগ্যতার প্রয়োজন তা তাদের মধ্যে পুরোপুরি অনুপস্থিত এই অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমানকে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা হিসেবে তুলে ধরা জরুরি হয়ে পড়ে আমরা এ ব্যাপারে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম উনিশশো এর শেষের দিকে আমরা শেখ মুজিবকে আমাদের স্বাধীনতা প্রক্রিয়ার নেতা হিসেবে গণ্য করার পর্যায়ে সংগঠনের অভ্যন্তরে ভেটো ক্ষমতার কারণে কিছুদিন বিষয়টি নিয়ে স্থগিত রেখেছিলাম দেখেছি আমরা অনেক সময় কোনো বিষয় উপস্থিত ও আবেগ নির্ভর সিদ্ধান্ত নিতে চাইলেও আরএফের একটি গুণ ছিল এই যে যে কোনো ধরনের আবেগকেই সাধারণত সে গুরুত্ব দিত না বরং সে কোনো বিষয়ে ভালো ও মন্দ দিকগুলো অত্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে তারপর তার নিজের সিদ্ধান্ত জানাত আরএফের এই বিশেষ গুণটি বহু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াসের কাজে লেগেছে স্বাধীনতার বিষয়টি আলোচনার জন্য সর্বশেষে আমি মালানা ভাষানির কাছে যাই তার কথা ছিল আমি তো আর স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা হতে পারবো না আর আমার সঙ্গে যারা আছে তারা তো কমিউনিস্ট কমিউনিস্টরা তো স্বাধীনতা চায় না কমিউনিজম কায়েম করতে চায় এই নিয়ে তাদের সঙ্গে আমার মেলে না আর যেসব ছাত্র নেতা আছে তাদের রাজনীতি হলো মন্ত্রী হবার জন্য একমাত্র শেখ মুজিবিরই বুকের পাটা আছে তাকে তোমরা সঙ্গে পাবে সকলের সঙ্গে যোগাযোগের পর তার ফলাফলের ভিত্তিতে আমাদের আলোচনায় আমরা শেখ মুজিবুর রহমানকেই নেতা হিসেবে মেনে নিয়ে স্বাধীনতার আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেই পরিস্থিতি বিবেচনায় ও আমাদের যুক্তি মেনে নিয়ে শেখ মুজিবের ব্যাপারে ভেটো প্রত্যাহার করা হয় আমরা আগে থেকেই জানতাম ঢাকার নেতৃবৃন্দের মধ্যে আমাদের পক্ষে গাজী গোলাম মোস্তফা ছাড়া আর কাউকে পাব না এবং পেলামো না জেলা পর্যায়ে আমাদের প্রয়োজন ছিল দলের জেলা কমিটির নেতাদের উনিশশো সালের শেষ নাগাদ চট্টগ্রামের এম এ আজিজ খুলনা শেখ আব্দুল আজিজ যশোরের মোশারফ হোসেন কুষ্টিয়ায় নুর আলম জুকু দিনাজপুরের আজিজুল হক মাগুরার সোহরাব হোসেন সিলেটের দেওয়ান ফরিদ গাজী চাঁদপুরের মিজানুর রহমান চৌধুরী ঢাকার আমিনা বেগম নেত্রকোনার আব্দুল মোমেন মমিসিংয়ের রফিক উদ্দিন ভুইয়া চট্টগ্রামের এম এ হান্নান খুল্লার মোহাম্মদ মহসিন মুন্সিগঞ্জের আব্দুল হাই নোয়াখালীর শহীদ উদ্দিন ইস্কান্দার বরিশালের আব্দুর রব সেরনিয়াবাদ ঢাকায় মাওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশ চট্টগ্রামের বিধান কৃষ্ণ সেন নোয়াখালীর নুরুল হক মিয়াকে আমরা আমাদের পক্ষে আনতে সমর্থ হই শ্রমিক নেতাদের মধ্যে আব্দুল মান্নান মোহাম্মদ শাহজাহান রুহুল আমিন ভুইয়া সাইদুল হক সাদু আব্দুল আজিজ ছোট সাদু শফিক সর্দার আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন পরবর্তীকালে লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াচেম হোসেন সুলতান উদ্দিন আহমেদ ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক ক্যাপ্টেন খুরশিদ স্টুয়ার্ড মুজিব শাহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তদের প্রায় সকলেই বিএলএফ এর সদস্য বা সমর্থক হয়েছিলেন আর নিউক্লিয়াস গঠনের মুহূর্ত হতে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত পুরো সময়টায় নিউক্লিয়াস সদস্যদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং আমাদের পরামর্শ দিতেন কামরুদ্দিন আহমদ এবং ডক্টর আহমদ শরীফ উনিশশো সাতষট্টি আটষট্টি সাল আমাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্যের এবং মানসিক প্রস্তুতির সময় ছিল এ সময় ছাত্রলীগকে এককভাবে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করা এবং সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে জয়লাভ করানো আমাদের প্রধান করণীয় হয়ে দাঁড়ায় এ ব্যাপারে আব্দুর রাজ্জাক ও খালেদ মোহাম্মদ আলী বিশিষ্ট ভূমিকা রাখেন পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ গণ আন্দোলন থেকে গণ অভ্যুত্থান পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ বা ডাকসুর সহ সভাপতি হিসেবে প্রথমে তোফাল আহমেদ ও পরে আ স ম আব্দুর রব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ছয় দফা ভিত্তিক আমাদের আন্দোলন কার্যক্রমে ছাত্র ইউনিয়নের কোনো গ্রুপকেই পাওয়া যায়নি আন্দোলনের এ পর্বটিকে একটি রণকৌশলগত কাল হিসাবে গণ্য করে সম্ভাব্য পরবর্তী আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়নকে যুক্ত করা যায় কি না সে বিষয়টি আমি নিউক্লিয়াসে উত্থাপন করি এবারও ভেটোর কারণে সে কাজটি কয়েক মাস পিছিয়ে যায় এ ব্যাপারে আমি ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে বিশেষ করে খালেদ মোহাম্মদ আলীকে উদ্যোগী ভূমিকা পালনের দায়িত্ব দেই 
পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি মুখ্য হিসাবে চিন্তায় থাকলেও ছাত্রদের সমস্যাগুলো নিয়ে ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার ওপর জোর দিতে বলি প্রায় দুই থেকে তিন মাস সময় লাগে এই ছাত্র সমস্যা ভিত্তিক কর্মসূচি দাঁড় করাতে কিন্তু দেখা গেল রাজনৈতিক কর্মসূচি ছাড়া কেবলমাত্র ছাত্র সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব নয় এ বিষয়ে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উভয় সংগঠনই একমত পোষণ করে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনকেও সম্ভাব্য সে আন্দোলনে যুক্ত করা যায় কি না তা নিয়ে চিন্তাভাবনাও করতে খানিকটা সময় আমাদের ব্যয় হয় অবশেষে এনএসএফের একাংশ অর্থাৎ মাহবুবুল হক দোলন ও ফখরুল ইসলাম মুন্সির নেতৃত্বাধীন অংশ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদে যোগ দেয় প্রথমে আমরা ছাত্র ইউনিয়ন অর্থাৎ মতিয়ার দল ও এনএসএফ দোলনের দলকে আন্দোলনের পক্ষে পাই ছাত্র ইউনিয়নের অপর দল মেনন গ্রুপকে সঙ্গে পেতে কিছুটা দেরি হয় ছাত্র সমস্যা ভিত্তিক আন্দোলনের কর্মসূচির সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মসূচি যুক্ত করার বিষয়টি নিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন দুই গ্রুপের তরফেই আপত্তি আসে তাদের প্রস্তাব ছিল সাধারণ কিছু রাজনৈতিক কর্মসূচি দেয়া যেমন মৌলিক গণতন্ত্র বাদ দিয়ে সরাসরি ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি সেই সঙ্গে কৃষক শ্রমিকদের দাবি দেওয়ার অন্তর্ভুক্তির কথাও তারা বলে জাতীয় রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে তারা দায়সারাভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে চায় বিপরীতে আমাদের প্রস্তাব ছিল রাজনৈতিক কর্মসূচিকে প্রাধান্য দেয়া পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নটিকে রাজনৈতিক কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা স্বায়ত্তশাসন শব্দটি যোগ করে রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রণয়নে তাদের আপত্তি থাকল না কিন্তু আমরা যখন স্বায়ত্তশাসন বিষয়টি ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপন করার প্রস্তাব দিলাম তখন তারা শুধু এর বিরোধিতাই করল না যৌথ আন্দোলনের বিষয়টিকে আর হিসেবের মধ্যে তারা রাখতে চাইল না আমাদের স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব ও তাদের তাতে অসম্মতি এবং এ দুয়ের মধ্যে যুক্তিতর্ক ও সময় ব্যয় শেষে একরকম ক্লান্তিকর পর্যায়ে এটি গিয়ে পৌঁছায় শেষে আমি ফরাদ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে সাইফুদ্দিন মানিক তার ব্যবস্থা করতে রাজি হন কিছুটা গড়িমুসি করে হলেও ফরাদ ভাইয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির আহসানুল্লাহ হলে আমার বৈঠক হয় সে বৈঠক চলে পাঁচ থেকে ছয় দিন অতি দীর্ঘ আলোচনা ফরাদ ভাই তার দিক থেকে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিটি অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দিলেন সহজেই আমি তাতে রাজি হলাম তিনি স্বায়ত্তশাসন বলতে সাধারণভাবে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কাজকর্মে কেন্দ্রীয় সরকারে হস্তক্ষেপ না করা এ ধরনের অর্থে বিষয়টিকে গ্রহণ করতে রাজি হলেন আমি ছয় দফার উল্লেখ না করলেও স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টিকে যে ব্যাখ্যা দেওয়া দরকার সেটা তাকে বিবেচনা করতে বললাম ফরাদ ভাই আরও এক সপ্তাহ সময় চাইলেন আমার দিক থেকে আমিও দুই তিন দিন সময় চেয়ে নিলাম কারণ আমাদের নিউক্লিয়াসের মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা জরুরি হয়ে পড়ে দুই প্রদেশের দুই মুদ্রার বিষয়টি বাদ দিয়ে স্বায়ত্তশাসনকে ব্যাখ্যা করার আমার প্রস্তাবটি সেখানে ভেটোর মুখে পড়ে যায় এ নিয়ে প্রায় সাত দিন আমাকে অপেক্ষা করতে হল ভেটোর পক্ষে যুক্তি ছিল দুই মুদ্রা ব্যবস্থার কথাটা অবশ্যই থাকতে হবে কারণ দুই মুদ্রা ব্যবস্থাই ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতাকে সম্ভব করে তুলবে অন্য কোনো উপায় তা অর্জনের জন্য অনেক বেশি সময় শ্রম ও প্রাণ দিতে হবে সুতরাং দুই মুদ্রার কথাটা বাদ দেয়া যাবে না সাত দিন পর নিউক্লিয়াসের তিনজনই আমরা দুই মুদ্রার প্রসঙ্গটি বাদ দিয়ে ক খ গ এভাবে ছয় দফায় স্বায়ত্তশাসনকে ব্যাখ্যা করার বিষয়ে একমত হলাম আমাদের সব প্রস্তাব ছাত্রলীগের মাধ্যমে উত্থাপিত হতো সাত আট দিন পরে আমি ফরাদ ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাতে দুই মুদ্রার বিষয়টিকে পাশ কাটিয়ে সাহিত্যশাসনের রূপরেখা দেওয়ার কথা বলতেই তিনি এক বাক্যে তা সমর্থন করলেন এও বললেন দুই মুদ্রা ব্যবস্থার প্রস্তাবটি প্রিম্যাচিউর্ড ও অপ্রয়োজনীয় তার সিদ্ধান্ত ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে ছাত্রলীগের প্রস্তাবের পক্ষে এসে গেল এনএসএফকে আগে থেকেই আমাদের পক্ষে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল মেনন গ্রুপ সামান্য কিছু আপত্তি তুললেও তাতে যুক্তি ছিল খুবই দুর্বল ফলে তা টেকে নি অবশেষে চারটি সংগঠন একমত হয়ে যে কর্মসূচি প্রণয়ন করল সেটিকে এগারোটি আলাদা দফায় ভাগ করা হয় সেটাই হল ঐতিহাসিক এগারো দফা এনএসএফ ছিল সরকারি ছাত্র সংগঠন তখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন মনিম খান তার উদ্যোগে ও পৃষ্ঠপোষকতাতেই এনএসএফ গঠিত হয়েছিল কিন্তু উনিশশো উনসত্তরে এসে আবার মনিম খানের কারণেই এনএসএফ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় 
আন্দোলনে থাকলে তারা অনেক বেশি শক্তি সঞ্চয় করতে পারবে আমাদের এই যুক্তিটি এনএসএফ এর দোলন গ্রুপের কাছে গ্রহণযোগ্য হল কিছুটা গোপনে এরকম একটা সমঝোতাও আমাদের ছিল যে ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসার আগে দোলন গ্রুপের সঙ্গে বসা হবে ও সেখানে আমাদের একটা ঐক্যমত্ত হবে এ ব্যবস্থায় তারা বিশ্বাস করতে পারল যে এনএসএফ এর তাদের দোলনপন্থী অংশটি অতঃপর প্রধান বা একমাত্র এনএসএফ হিসেবে পরিচিত হবে উপরোক্ত বিষয়গুলোতে একমত হবার পরও রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি সংবলিত দফায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি শেখ মুজিবের নামটি নিয়ে আসা ছিল আমাদের জন্য এক কৌশলগত বিষয় এটিও নানা কষ্টের মাধ্যমে আমাদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে পেরেছিলাম এগারো দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে যে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয় তার নেতৃত্ব ছিল এরকম ডাকসুর তোফাইল আহমেদ ভিপি নাজিম কামরান চৌধুরী জিএস ছাত্রলীগের আব্দুর রউফ সভাপতি খালেদ মোহাম্মদ আলী সাধারণ সম্পাদক ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের মোস্তফা কামাল হায়দার সভাপতি মাহবুবুল্লাহ সাধারণ সম্পাদক ছাত্র ইউনিয়ন মতিয়া গ্রুপের সাইফুদ্দিন মানিক সভাপতি ও শামসুদ জোহা সাধারণ সম্পাদক এনএসএফ দোলন গ্রুপের মাহবুবুল হক দোলন সভাপতি ও ফখরুল ইসলাম মুন্সি সাধারণ সম্পাদক উনিশশো উনসত্তরের সতেরোই জানুয়ারি ছিল আন্দোলন শুরু করার আমাদের প্রথম দিন ওই দিন থেকে আমরা ঐতিহাসিক এগারো দফা আন্দোলন করতে শুরু করি শুরু হয় আমাদের এগারো দফা আন্দোলন উনিশশো বাষট্টি তেষট্টি সালের আন্দোলন ছিল আমাদের অনভিজ্ঞতা এবং কিছুটা প্রাথমিকতার দ্বারা প্রভাবিত সে আন্দোলনের অভিজ্ঞতা উনিশশো আটষট্টি উনসত্তরে এগারো দফা আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও ত্রুটি বিচ্যুতি কাটিয়ে আন্দোলনকে তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর কৌশল নির্ধারণে আমাদের সাহায্য করে ছাত্র ইউনিয়নের একটা সুবিধা ছিল এই যে আন্দোলনের কর্মসূচি ও অন্যান্য কর্ম নিয়ে তাদের মাথা ঘামাবার দরকার হতো না কমিউনিস্ট পার্টি যা বলে দিত তারা তাই করত কিন্তু আমাদের ব্যাপার ছিল ভিন্ন বাইরের কোনো মুরব্বী বা পথ প্রদর্শক না থাকাতে আমাদের সকল কাজের পরিকল্পনা ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব আমাদেরকেই নিতে হতো ছয় দফাকে মূল বিষয় করে আন্দোলন শুরু করা এবং সে আন্দোলনকে প্রাত্যহিক ঘটনাভিত্তিক না করে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বক্তব্য ও কর্মসূচি ভিত্তিক করার প্রয়োজনীয়তা আমরা সবসময় অনুভব করেছিলাম এই জন্য আমাদের নিউক্লিয়াসে বেশ কিছুদিন আলোচনা চলে আতাউর রহমান খান সাহেবের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা থাকায় তার সঙ্গেও আমি আন্দোলন কর্মসূচি বিষয়ে আলোচনা করি ছয় দফাকে তিনি পুরোপুরি মেনে নিতে পারেননি স্বায়ত্তশাসনের কথা সাধারণভাবে বলায় তার কোনো আপত্তি ছিল না কিন্তু ছয় দফাকে ভিত্তি করে স্বায়ত্তশাসনকে ব্যাখ্যা করার কথা তুলতেই তিনি বললেন সিরাজ ছয় দফাকে পুরোপুরি রেখে কর্মসূচি প্রণয়ন করাটা আর পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীন করার কথা বলা প্রায় একই তিনি আরও বললেন যে তা হবে অসময়োচিত আমার সাংগঠনিক দক্ষতা এবং চিন্তাভাবনার গভীরতার ওপর তার আস্থা ছিল হয়তো সে কারণে মাঝে মাঝে আমাকে সাবধানতা অবলম্বনের পরামর্শ তিনি দিতেন ইতিমধ্যে আমাদের নিউক্লিয়াসে ভেটো প্রত্যাহার হয় শেখ মুজিবকে প্রধান নেতা হিসেবে বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা রইল না এরপর এলো স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জনে কর্মসূচি প্রণয়ন প্রসঙ্গ সবাইকে নিয়ে আন্দোলন করতে হলে সে আন্দোলনের জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির প্রয়োজন এ বিষয়টি নিয়েও আমরা চিন্তা ভাবনা করি ও একটি সিদ্ধান্তে আসি এ সময় খালেদ মোহাম্মদ আলীকে নিয়ে আব্দুর রাজ্জাক পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব কটি জেলা সফর করেন এর মধ্য দিয়ে তখনকার সতেরো জেলা ষোলোটিতেই একজনকে প্রধান করে তিন অথবা সাত সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয় ঢাকা শহরে অঞ্চলভিত্তিক তিনজনের কমিটি এবং কলেজ পর্যায়ে তিন থেকে পাঁচ জনের কমিটি গঠন করা হয় কাজী আরেফ এ কাজটি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে করেছিল উনিশশো ছেষট্টি সাতষট্টি সালে নিউক্লিয়াসের সরাসরি সদস্য না হয়েও মার্শাল মনি আসম আব্দুর রব শরীফ নুরুল আম্বিয়া মেজবাউদ্দিন সহ কয়েকজনের সঙ্গে নিউক্লিয়াসের যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আলোচনা করে নেওয়া হতো উনিশশো উনসত্তর সালের জানুয়ারি মাসে এগারো দফা আন্দোলন শুরু করার পূর্বে আমাদের হিসেব অনুযায়ী ঢাকা শহরে নিউক্লিয়াসের সদস্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার ঢাকার বাইরে ছিল আরও দুই হাজার জেলাগুলোতে যাদের নিউক্লিয়াসের সহযোগী হিসেবে পেয়েছিলাম তাদের সঙ্গেও জেলা পর্যায়ে নিউক্লিয়াস নেতাদের যোগাযোগ করতে বলা হয় 
1967 এ প্রায় 90 শতাংশ কলেজ সংসদে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহে ও টেকনিক্যাল কলেজসমূহে ছাত্র লীগ বিজয়ী হয়েছিল এই সময় আমরা 6 দফাকে ভিত্তি করে এবং শেখ মুজিবের নাম উল্লেখ সহ রাজবন্দীদের মুক্তি করে বেশ কয়েকটি প্রচারপত্র ছাপি এবং সারা দেশব্যাপী তা বিতরণ করি এই প্রচারপত্রসমূহ ছাপার ব্যাপারে পাইনিয়র প্রেসের জনাব মোহাইমেন সাহেবের কাছ থেকেই আমরা প্রধান সহযোগিতা পেয়েছিলাম মোহাইমেন সাহেব শাহ আজিজুর রহমান আতাউর রহমান খান সৈয়দ আজিজুল হক চট্টগ্রামের এম এ আজিজ খুলনার মুহসিন ইকবাল আনসারি খান ও খাজা খায়রুদ্দিন সহ অনেকেই সে সময়ে আমাদের আর্থিক সহযোগিতা দিয়েছিলেন অবশ্য এদের বেশ কয়েকজন পরবর্তী সময়ে সহযোগিতা বন্ধ করে দেন এগারো দফা আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়নের পর সাংগঠনিক প্রস্তুতির জন্য আমরা মোটামুটিভাবে নিউক্লিয়াসের পথ নির্দেশনায় ছাত্রলীগকে তৈরি করি এছাড়া সাত জুনের হরতালকে কেন্দ্র করে শ্রমিক এলাকাগুলোতে আন্দোলনের যে ঢেউ উঠেছিল আমরা সেই সুযোগটাকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেই টঙ্গি তেজগাঁও পোস্তগোলা ড্যামরা আদমজি মদনগঞ্জ চট্টগ্রাম বন্দর ও সীতাকুণ্ড খুলনার খালিশপুর এবং রংপুরের সৈয়দপুর সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় নিউক্লিয়াসের আদলে তিন পাঁচ অথবা সাতজন সদস্য নিয়ে গোপন সংগঠনের কমিটি গড়ে তোলা হয় এই জন্যে আমাকে মোটরসাইকেলে ঢাকার শ্রমিক এলাকাসমূহে ব্যাপক তৎপরতা চালাতে হয় সে সময় ঢাকার গণপরিবহন বলতে ছিল প্রধানত ইপিআরটিসির বাস আমার সহায়তায় নুরুল ইসলাম নামের একজন সেখানে আমার একটি গোপন সেল গড়ে তোলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে সিরাজ মিয়ার উদ্যোগে ও পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স পিআইএ এভাবে গোপন সেল গড়ে তোলে দোকান কর্মচারী জহির নিজের তত্ত্বাবধানে মেজবার সহযোগিতায় আন্দোলনের কার্যক্রম পরিচালনা করত খুলনাতেও অনুরূপভাবে আমার তত্ত্বাবধানে গোপন সেল গঠিত হয় চট্টগ্রামে ও সীতাকুণ্ড শিল্পাঞ্চলেও একইভাবে শ্রমিকদের অনেকগুলো জঙ্গি গ্রুপ গড়ে ওঠে ঢাকা শহরের সবখানেই নিউক্লিয়াসের অঞ্চলভিত্তিক সেল ছিল কলেজ আর হল হোস্টেল বাদ দিয়ে ঢাকা শহরে বড় ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এসব কমিটি নেপথ্যে ভূমিকা পালন করে ঢাকায় বাষট্টিটি ওয়ার্ডের সব কটিতে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলা হয়েছিল আসম আব্দুর রব স্বপন চৌধুরী ও শেখ কামালকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এসব সংগ্রাম কমিটি গঠনের ব্যাপারে ধানমন্ডি এলাকায় সংগঠন করার দায়িত্বে ছিলেন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু শেখ কামাল তানভীর মাঝার টান্না ও সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী তার দায়িত্ব পালন করেননি পরে উনিশশো একাত্তরে সশস্ত্র সংগ্রামের সময় সে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় এ সময়ে ঢাকা শহরে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনএসএফ সংগঠনের মাসেল বাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল এর নেতৃত্বে ছিল মাহবুবুর রহমান খোকা ও সাইদুর রহমান বা পাসপাত্তু এরা যে কেবল দলীয় গুন্ডা হিসেবে কাজ করত তা নয় মদ খেয়ে বহু রাতে হলে ফিরত এবং মাতাল অবস্থায় হইহুল্লোর করে হলের ছাত্রদের জাগিয়ে তুলত এদের মধ্যে কেউ কেউ সাপ পুষত ও তা গলায় পেঁচিয়ে ক্যাম্পাসে ঘুরে বেড়াত মেয়েদের উত্তপ্ত করত অন্য দলের সমর্থকদের তারা মারধর করত কেবলমাত্র সাধারণ ছাত্রদের সমর্থনের উপর ভর করে এদের মোকাবেলা করা খুব কঠিন ছিল আমরা তাই সুসংগঠিত এক প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলতে সচেষ্ট হই এ কাজে সর্বপ্রথম যাকে পাওয়া যায় তার নাম কামরুল আলম খান খসরু সে আমার আপন চাচাতো ভাই রংপুর থেকে বিএ পাশ করে ঢাকায় এমএ পড়ার সময় তাকে আমি ছাত্রলীগভুক্ত করি সে ছিল একজন ভালো খেলোয়াড় কুস্তিগির ও শরীর চর্চাবিদ কুস্তিগির হিসাবে সারা পাকিস্তানে সে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিল লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি তাকে আমি একটি প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারে উৎসাহিত করি এ কাজে তার প্রথম সহযোগী হয় মুস্তফা মহসিন মন্টু খোষ্ঠু মন্টু বাহিনী হিসাবে এদের নাম তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে পরবর্তী সময়ে এদের সঙ্গে যুক্ত হয় মুন্সিগঞ্জের মহিউদ্দিন ও বরিশালের ফিরু এই চারজন আবার হল ভিত্তিক প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয় এনএসএফের সমর্থক বাহিনীটি ছিল অছাত্রদের নিয়ে আর তারা অসামাজিক কাজে লিপ্ত থাকত পক্ষান্তরে খসরু মন্টু বাহিনীকে কোনো অবস্থাতেই সামান্যতম অছাত্রসুলভ আচরণ করতে দেখা যায়নি এদের অনেকে ছাত্র হিসেবেও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল নাম করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে ঢাকা শহরেও অনুরূপ সুশৃঙ্খল বাহিনী গড়ে ওঠে 
কাজী ফিরোজ রশিদ তারুন ফজরুর রহমান ফ্যান্টোমাসদের প্রত্যেককেই তখন সবাই এক নামে চিন্ত ঢাকা কলেজ তিতুমির কলেজ কায়দে আজম কলেজ ও জগন্নাথ কলেজের ছাত্রদের মধ্যে থেকে এই সুশৃঙ্খল বাহিনী গড়ে তোলা হয়েছিল মতিঝিল কলোনির সেলিম বাজিত্রা এবং পীরজঙ্গি মাজারের বাহিনীও যে কোনো মিছিল মিটিং ও আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারত সে সময় মতিঝিল আবাসিক এলাকার বাইরে কোথাও শহর গড়ে ওঠেনি বাসাবো বাড্ডা দক্ষিণ খান উত্তর খান খিলগাঁও এসব অত্যাধুনিক আবাসিক এলাকা কিছুই তৈরি হয়নি উল্লেখিত বাহিনীর সদস্যরা নিউক্লিয়াসের তত্ত্বাবধানে কাজ করত এছাড়া ছাত্রলীগের সদস্যদের নিয়ে এছাড়া ছাত্রলীগের সদস্যদের নিয়ে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে তোলা হয় এরা যার যার এলাকায় নিউক্লিয়াসের দ্বারা পরিচালিত হত সাধারণ ছাত্রলীগরা বুঝতে পারত না তাদের এই সহযোগীরা কোন গোপন সংগঠনের সদস্য মেয়েদের মধ্যে সংগঠনটা গড়ে তোলা হয়েছিল অবশ্য একটু ভিন্ন কায়দায় ছাত্রলীগ হিসেবেই তারা পরিচিত ছিল তাদের মধ্যে থেকে তখন পর্যন্ত আমরা কাউকে নিউক্লিয়াস সদস্য করতে পারিনি আন্দোলনের উত্তাল সময়ে এম এ রাই নারী বাহিনী গঠন করে যার নেতৃত্বে ছিলেন মমতাজ বেগম উনিশশো উনসত্তরের আন্দোলনের শুরু থেকেই জনগণের বিভিন্ন অংশ যেমন শ্রমিক কর্মচারীদের তরফ থেকে তাদের দাবি দাওয়া উত্থাপিত হতে থাকে এবং সেগুলো এগারো দফায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ প্রতিবাদ মামলা বাতিল ও শেখ মুজিব সহ সকল অভিযুক্তের মুক্তির দাবিটিকেও আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় এ সময় শেখ মুজিব সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ছয় দফার ব্যাখ্যা ভিত্তিক পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্য শাসনের দাবি এবং ছাত্র শ্রমিক কর্মচারী সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের দাবিকে প্রাধান্য দিয়ে আন্দোলনের গতি সঞ্চার করা নিয়ে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে আমাদের দেন দরবার চলতে থাকে আয়ুব খান ও মালানা ভাসিনের মধ্যকার গোপন চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল শেখ মুজিব ও ছয় দফার বিরোধিতা করা বামপন্থীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছাত্র ইউনিয়নের উভয় গ্রুপকে কোনো অবস্থাতেই সরকার বিরোধী ব্যাপক আন্দোলনে নামাতে রাজি করানো যাচ্ছিল না এ অবস্থায় আমরা একটা কৌশল নেই তা হল এগারো দফা ভিত্তিক স্লোগান দেয়ার এগারো দফাতেই ছয় দফা এবং শেখ মুজিব সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বাতিলের দাবিটি অন্তর্ভুক্ত করা আছে নিউক্লিয়াসের পরিকল্পনায় ছাত্রলীগ গোটা আন্দোলনে ব্যাপক জনগণের সম্পৃক্তি ঘটানোর উদ্দেশ্যে আন্দোলনের প্রচার যেমন লিখন ও পোস্টারিং ও পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নেয় এই জন্য ঢাকা শহরকে অঞ্চলভিত্তিক কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয় এর ফলে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের গরিমসি এবং সময়ক্ষেপণের নীতিকে সহজেই মোকাবেলা করা সম্ভব হয়েছিল কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা না করে এই সব আঞ্চলিক সংগ্রাম পরিষদ নিজেরাই অনেক বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারত এর পেছনে আসলে যে শক্তিটি কাজ করত তা হল নিউক্লিয়াস এসব কারণে এ সময় নিউক্লিয়াসের সদস্য সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে উনিশশো উনসত্তরের সতেরোই জানুয়ারি পরীক্ষামূলকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তালায় ছাত্র জমায়েত ও মিছিলের আয়োজন করা হয় আসম আব্দুর রবের নেতৃত্বে সভা ও মিছিলটি সংগঠিত করার পরিকল্পনা করা হয় তোফাইল আহমেদের সভাপতিত্বে বর্তলায় সংক্ষিপ্ত সভা শেষে মিছিল বের করার উদ্যোগ নিলে সেখানে পুলিশ বাধা দেয় এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে যায় পুলিশ কাদনে গ্যাস ছড়ে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এভাবে আন্দোলন শুরু করার পরিকল্পনাটি আমরা আগে রাতে ইকবাল হালে নিউক্লিয়াসের সভায় গ্রহণ করেছিলাম তোফায়েল রব আব্দুর রৌফ ও খালেদ মোহাম্মদ আলীর সাথে আলাপ করে প্রত্যেককে যার যার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়া হয়েছিল সেদিন খুব ভোরে আমি ইকবাল হল থেকে বেরিয়ে ধানমন্ডিতে আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর বাসায় গিয়েছিলাম বেলা এগারোটার দিকে মঞ্জু বটতলার অবস্থা আমাকে জানায় শুনে আমি ডাকসু অফিস চলে আসি আমি যখন ক্যাম্পাসে পৌঁছাই তখন সেখানে টিয়ার গ্যাসের ঝাঁত ছিল আমি উদ্যোগী হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া ছাত্রদেরকে একত্রিত করলাম তারপর আবারও ছাত্রসভা করে তোফায়েল রব যখন পরদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করছিল তখন পুলিশ বাধা দেয় এ সময় ডাকসুর জিএস নাজিম কামরান ও কয়েকজন খেলোয়াড় হকি প্র্যাকটিস শেষে হল ঘরে ফিরছিল আমি তখন কামরানকে ডেকে বললাম কোনোভাবেই পুলিশকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেয়া যাবে না কামরান আমাকে বললেন আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হকি স্টিক নিয়ে তৈরি আসছি 
কামরান তার সঙ্গে আরও কয়েকজন কেটস পায়ে ও হকি স্টিক হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের গেটে গিয়ে দাঁড়ালো কামরান গলার স্বর উঁচু করে পুলিশকে বলল যদি পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় গেট থেকে না চলে যায় তাহলে আমরা তাদের পিটিয়ে বের করে দেব সে সময় আনছিল বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে কিংবা হলের অভ্যন্তরে পুলিশ ঢুকতে হলে ভিসি ও প্রভোস্টের অনুমতি নিতে হবে কামরান পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারল তাদের কাছে কোনো অনুমতিপত্র নেই শুনে কামরান ও তার সঙ্গীরা হকি স্টিক নিয়ে ধাওয়া করতেই পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের বাইরে চলে যায় প্রসঙ্গত এই পুস্তকের অনুলেখক শামসুদ্দিন পেয়ারাও সেদিনের সে ঘটনায় হকি স্টিকধারীদের একজন ছিলেন পরিকল্পনা অনুযায়ী পরদিন আঠারোই জানুয়ারি আবারও বটতলা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রাস্তায় জঙ্গি মিছিল বের করা হয় সেদিন উপাচার্যের বাড়ি ও রোকেয়া হলের সামনে কয়েকশত রায়ট পুলিশ অবস্থান নিয়েছিল মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট পার হয়ে গুরুদুয়ারার সামনে আসতেই সামনের ও পেছনের দিক থেকে পুলিশ মিছিলের ওপর আক্রমণ করে ও লাঠিচার্জ করতে থাকে ফলে মিছিল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় উনিশ তারিখেও মিছিল করতে গিয়ে একই রকম বাধা এলো পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি করতে গিয়ে এদিন বেশ কয়েকজন ছাত্র আহত হয়েছিল সতেরো আঠারো ও উনিশ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে রাস্তাটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয় ছাত্ররা চারিদিক থেকে পুলিশের ওপর ইটপাটকেল ছোড়ে তাতে কয়েকজন পুলিশও আহত হয় উল্লেখ্য সে বাড়ি প্রথম ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে শরিক হয় তারা মিছিলে আসে স্লোগান দেয় এবং আহত ছাত্রদের শ্রশ্রূষা করে সেদিন দুপুরবেলাতেই আমি মঞ্জুর গাড়িতে চড়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার চারপাশের রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখছিলাম বিকেল পাঁচটা নাগাদ গেলাম ইকবাল হলে তোফাইলকে বললাম তুমি ভিপি হিসাবে ভিসিকে অনুরোধ করবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারে গেইট পর্যন্ত পুলিশকে আসার অনুমতি না দিতে পুলিশ যদি বাধা দিতে চায় তারা টিএসসির মোড় এলাকায় এবং নীলক্ষেতের রেল লাইনের মুখে মোতায়েন থাকুক ভিসি ওসমান গনি গভর্নর মুনান খানের সঙ্গে কথা বলে পুলিশকে টিএসির মোড়ে ও নীলক্ষেত রেল গেইটে রাখার ব্যবস্থা করলেন বিশ জানুয়ারি বর্তলার নির্ধারিত ছাত্র জনসভা খুব বড় আকারে করার পরিকল্পনা নেই আমরা বক্তৃতার পালা শেষ হলে প্রায় দশ হাজার ছাত্র ভিসির বাড়ির পাশ দিয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলকে সামনে রেখে ফুলার রোড ধরে সামনের দিকে এগোতে থাকে মিছিলের এই গতিপথটাও আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছিল শহীদ মিনার হয়ে মিছিল চাংখার পুলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে যেহেতু মিছিলটি টিএসসি বা নীলক্ষেত রেল লাইনের দিকে না গিয়ে ভিন্ন পথ ধরে এগোতে থাকল ফলে পুলিশ তাতে বাধা দেওয়ার সুযোগ পেল না ছাত্র নেতারা যেন কোনো অবস্থাতেই গ্রেফতার না হয় সেজন্য আমার পরিকল্পনা অনুযায়ী তাদেরকে মিছিলের অগ্রভাগে না রেখে মাঝখানে কর্মীদের একটি কর্ডন তৈরি করে তার ভেতরে রাখা হয়েছিল আমি সে সময় ব্রিটিশ কাউন্সিলের ভেতরে অবস্থান নেই মিছিলের গতি ও তার সামনের অবস্থা আমাকে জানানোর জন্য কয়েকজনকে দায়িত্ব দেয়া হয় যাদের সবাই ছিল বিভিন্ন হলের নিউক্লিয়াসের সদস্য মিছিল থেকে পুলিশকে লক্ষ্য করে যেন ইটপাটকেল ছোড়া না হয় সে ব্যাপারেও নির্দেশ ছিল সেভাবে স্লোগান দিতে দিতে সুশৃঙ্খলভাবে মিছিল এগোতে থাকে মিছিল মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সি গেটের পাশ দিয়ে চাংখার পুলের দিকে যাবার সময় পুলিশ বাধা দেয় এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের হাতাহাতি শুরু হয় পুলিশ গুলি চালানোর জন্য পজিশন নিয়ে নেয় আমি কর্ডনের ভেতরে থাকা নেতৃবৃন্দকে কোনো দিকে যেতে নিষেধ করলাম তারা আমার পরামর্শ মানল এরই এক পর্যায়ে পুলিশ অতর্কিতে গুলি করে মেডিকেলের পাশে গুলিবিদ্ধ হল হাতিয়াদিয়া কলেজের ভিপি মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান আমি মিছিলকে ফিরে আসতে বলি মিছিল তখন ফেরত এল সন্ধ্যা এস এম হলের মাঠে গুলির প্রতিবাদ এবং আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঠিক করার জন্য সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতারা বসলেন এক পর্যায়ে আমি সেখানে উপস্থিত হলাম অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের নেতাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ওই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকি গুলি হবার পরপরই আমি রাজ্জাক ও আরেফ একত্রে বসে অল্প সময়ের মধ্যে আন্দোলনের একটা রূপরেখা তৈরি করলাম এস এম হলের ভেতরের লনে বসে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতাদের উদ্দেশ্যে আলাপ আলোচনা করতে গিয়ে তাদের চিন্তাভাবনা উদ্দেশ্য ও কর্মসূচির সামঞ্জস্যহীনতা লক্ষ্য করলাম ছাত্র ইউনিয়ন সময় নিতে চাইল ছাত্রলীগ ওই সময় নেওয়ার পর্বটাকেও আন্দোলনের অংশ হিসেবে কাজে লাগাবার প্রস্তাব দিল ছাত্রলীগের পক্ষে তিন দিনের এক কর্মসূচির কথা বলা হল একুশে জানুয়ারি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে কালো পতাকা ও ব্যাচ নিয়ে শহরে বের হওয়া 
बैशे जानुर मशाल मिचिल और तेईस तारीख सब शिक्षा प्रतिष्ठान धर्मघट और मिचिल ए तीन दिन कर्मसूची ढाका शहर जीवन जत्राय एक चांचल्य सृष्टि कर गोटा शहर जुड़े कलो पता और कलो बैचधारी छात्र मिचिल निक्लिया सिद्धान अनुजय छात्रलीगर सदस्य रास्तार दोपाशे दोकानपाटर माथाय कलो पता उड़िए दे मालिक कर्मचारी बुके कलो बैच पड़िए दे अठारो ऊनीस बीस और एकुश जानुर कर्मसूची से समय पत्रिकागुल छोट आकार जान ना छापते ही नये ये छापे बैशे जानुर सन्ध्य मशाल मिचिल बैर है ढार इतिहास एर आगे कख एत बड़ मशाल मिचिल क्यों देखे एमक कल्पनाओ करते हजार हजार मशाल हाथ छात्ररा तेजगाव हो ढार दिगे गोपीबाग और सदरघाट थे ढार दिगे मतिझिल आवशिक एलिका के ढाका विश्वविद्यालय दिगे एवं ढाका कलेज के विश्वविद्यालय दिगे एगिए चले पुरान ढा सर्वत मशाल हाथे हजार हजार तरुण समागम से एक अभूतपूर्व आलो अभूतपूर्व दृश्य बाड़ीघर थे पुरुष नारी सबा बैरिए से दृश्य देखे पर दिन तेईस जानुर छात्र धर्मघट तरी आहवान नहीं मिचिल से मिचिल के स्लोगान उठल आगामीकाल हड़ताल स्लोगान स्लोगने केंपे उठल ढाका शहर सारा शहर परिणत हल मिचिल नगरीते से दिन शहर कौ पुलिस उपस्थिति देखा गल ना केवल सचिवालय एलिक से दिन पुलिस प्रहरा छ रत दसटार दिगे ढाका नीरव हो गल शहर गाड़ी घोड़ा जान बाहन एमक रिक्शा बंद हो गल एकुश बस और तेईस जानुर तीन दिन कर्मसूची सर्वदलियों छात्र संग्राम परिषद नाम प्रचार करमसूची संबलित तो लिफलेट से नाम प्रचारित है तेईस तारीख रात संग्राम परिषद सभा बसले छात्रलीग छाड़ा और सबाई ए बेपारे तरह आपत्ति के कथा के कर्मसूचर घोषणा दिल लिफलेट बिली कर लता जानते चाहल तरा ए बेपारे छात्रलीगर ओपर दोष चापाल से रात आहसानुल्ला हले फरद भाईर संगे देखा हमलें एधरण कर्मसूची आपत्ति नहींटाई करतम तब सर्वदलियों बैठक सिद्धान ना ये एकक अपारा कर्मसूची चालिए गले भविष्य आंदोलन क्षति हो मिनन ग्रुप छात्र यूनियन और जोरे सोरे एभवे कर्मसूची घोषणार बिोधिता कर ले विशे जानुर शहीद आसाद तर संगठन सदस्य हार कारण कर्मसूची मेने ने चौबीस तारीखे हड़ताल सफल करार बेपारे तेईस तारीख रात निक्लिया सदस्य विस्तारित भावे बुझिए दे तुक्लिया सदस्य संख्या ढाका शहरे तीन हजार छड़िए ग ढार आशेपाश एलिक मानिकगंज नरसिंगी नारायणगंज एगल अंचले संख्या आढ़ाई हजार चौबीस तारीख हड़ताले चेहरा छो एके बारे भिन्न से दिन ढाकाय जान बहन दूरे थक को चले ढाका परिणत है मिशिल नगरीते ए हड़ताले श्रमिक अंशग्रहण छो उल्लेख्य सवार चोखे आड़ाले निक्लिया सदस्य श्रमिक मध्य तरह कर्मकांड चालिए जाए श्रमिक इूनियनगुलो संगे ना थकाय समान भावे शिल्पांचल संग्राम परिषद गढ़े तुलल चट्टग्राम खुलनाए अनुरूप भाव श्रमिक मध्य संगठन गढ़ी उठल आवी लीग एसब संबदना जानवार आग्रह प्रयोजनता मन कर चौबीस तारीख हड़ताल प्रधान मिचिल निमार्केट विश्वविद्यालय तोपखाना रोड हुए पुरनो पल्टन अतिक्रम कर दैनिक पाकिस्तान हुए मतिचिल जावर पथे पुलिस से मिचिले गुली चाल ए समय चारिदिक आसा शत शत मिचिल एकत्र एक जनसमुद्रे परिणत है बैतुल मुकारा मस्जिद उत्तरे मुस्लिम लीग दलियों ए एन लस्कर बाड़ी के मिचिले गुली कराय जनता तरह बाड़ी आक्रमण कर पुलिस गुली से नवकुमार इन्स्टीट्यूटर नवम श्रेणी छात्र मतिउर रहमान मल्लिक मारा जाए विक्षुब्ध जनता तक सरकारी प्रेस ट्रस्टर मालिकाधीन दैनिक पाकिस्तान और मर्निंग निज़ पत्रिका अफिस दूट पुड़िए दे शुद्ध ढाका शहरे ही नए गोटा पूर्व पाकिस्तान जुड़े से दिन छो एक ही चित्र निक्लिया परिकल्पना अनुजय छात्रलीग सर्वत्र आंदोलन सामने सारी से दाड़ा सर्वदलियों छात्र संग्राम परिषद नामे सबकि नेतृत्व इसे पड़े आसले निक्लिया नियंत्रित छात्रलीगर हाथे 
ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমেদ ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুর রউফ সাধারণ সম্পাদক খালেদ মোহাম্মদ আলী এবং অন্যান্য নেতা যেমন আসম আব্দুর রব শাহজাহান সিরাজ এরা আন্দোলনের নেতা হিসেবে অগ্রগণী ভূমিকায় চলে আসেন এ সময়ে আন্দোলনের কর্মসূচি ও চরিত্র সনাতনী ধারায় কেবল ছাত্র সমাজ ভিত্তিক না থেকে এক ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে অবাঙ্গালি অধ্যুষিত ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থা ও ঢাকায় পাড়ায় পাড়ায় রাত্রিকালীন প্রহরায় নিযুক্ত নৈশ্য প্রহরী নির্ভর প্রশাসন একেবারে ভেঙে পড়ে এ পর্যায়ে নিউক্লিয়াস ছাত্র ব্রিগেড ও যুব ব্রিগেড গঠন করে ঢাকার যান চলাচল ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও রাত্রিকালীন প্রহরার দায়িত্ব পালন করা হয় এগারো দফা আন্দোলনের পরিকল্পনা এবং এর সাংগঠনিক বিস্তারে বলতে গেলে নিউক্লিয়াসের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠনেরাই নেপথ্যে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন এগারো দফা কর্মসূচি প্রণয়ন এবং আন্দোলন পরিচালনার জন্য সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠনে নিউক্লিয়াস নেতাদের ভূমিকাই ছিল প্রধান গণ অভ্যুত্থানে প্রশাসনিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় নিউক্লিয়াস সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে বিকল্প সামাজিক শক্তি হিসাবে সারা দেশে বিভিন্ন ধরনের ব্রিগেড গড়ে তুলতে তারা সক্ষম হয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিল্প অঞ্চল পাড়া মহল্লা সহ সর্বত্র এবং থানা পর্যায় পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি ছিল পাড়ায় মহল্লায় নৈশ প্রহরা শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা ট্রেন চলাচল লঞ্চ স্টিমার ও নৌবন্দর পরিচালনা এমসিসি পাকিস্তান ক্রিকেট খেলা পরিচালনা আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশকে সহায়তা শিল্প কলকারখানায় উৎপাদন অব্যাহত রাখা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনায় এই ব্রিগেডগুলোর ভূমিকা ছিল প্রত্যক্ষ ছাত্রনেতা আসাদ ও কিশোর মতিউর পুলিশের গুলিতে নিহত হলে তার প্রতিবাদে তীব্র গণ আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কৌশল নির্ধারণ করে নিউক্লিয়াস এবং তা কার্যকর করে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এই গণ আন্দোলন পরে গণ অভ্যুত্থানে পরিণত হয় ফলে প্রশাসন ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে পরিণতিতে আয়ুব খান পদত্যাগ করেন ও প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কাছে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করেন ইয়াহিয়া খানের শাসনামলে উনিশশো সত্তরের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রাপ্তদের দুই তৃতীয়াংশ ছিলেন উনিশশো উনসত্তর সত্তরের আন্দোলন থেকে বেরিয়ে আসা যুবক নেতৃত্ব মূল আওয়ামী লীগের অধিকাংশই কার্যত ছয় দফা ও এগারো দফা বিরোধী পিডিএমে চলে যায় যার নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুস সালাম খান যিনি ছিলেন শেখ মুজিবের মামা এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ সাংগঠনিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে নিউক্লিয়াসের সক্রিয় সমর্থন থাকার কারণে আওয়ামী লীগ সে অবস্থা কাটিয়ে ওঠে এই অবস্থায় আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য দল মিলে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি ডাক গঠন করে তাতে যেসব রাজনৈতিক দল অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেগুলো হল ছয় দফাপন্থী আওয়ামী লীগ পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগ কাউন্সিল মুসলিম লীগ নেজাম ইসলাম ওয়ালি ন্যাপ এনডিএফ এবং জমিয়তে ওলামা ইসলাম এই জোটেও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে নেপথ্য ভূমিকা পালন করে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াস সৃষ্ট বিকল্প সামাজিক শক্তিসমূহ ছিল ছাত্র ব্রিগেড যুব ব্রিগেড শ্রমিক ব্রিগেড কৃষক ব্রিগেড নারী ব্রিগেড ইত্যাদি পরবর্তীকালে সশস্ত্র যুদ্ধকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে এগুলো প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল সে কারণে খুব দ্রুত এফ এফ বা ফ্রিডম ফাইটার্স ও মুজিব বাহিনী বিএলএফ গড়ে ওঠে বিএলএফ পঁচিশে মার্চের অনেক আগেই বাংলাদেশে গোপনভাবে গড়ে উঠেছিল বিএলএফ ছিল নিউক্লিয়াসের রাজনৈতিক উইং সশস্ত্র যুদ্ধের সময় বিএলএফ মুজিব বাহিনী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই সম্ভাব্য সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধকে বিবেচনায় রেখে নিউক্লিয়াস বাংলাদেশে জয় বাংলা বাহিনী গড়ে তোলে যার কমান্ডার ছিলেন আসম আব্দুর রব এবং ডেপুটি কমান্ডার ছিলেন কামরুল আলম খান খসরু ছাত্রীদের নিয়ে গড়ে তোলা হয় ছাত্রী জঙ্গি বাহিনী যার নেতৃত্বে ছিলেন মমতাজ বেগম সহ কয়েকজন ছাত্রলীগ নেত্রী সশস্ত্র যুদ্ধ চলাকালে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য দ্বারা প্রবাসী সরকার গঠিত হয় সেই প্রবাসী সরকারকে উপদেশ দেওয়ার জন্য জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয় নিউক্লিয়াস নেতাদের আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই এই উপদেষ্টা পরিষদে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের কয়েকজন সিনিয়র মন্ত্রী ছাড়াও মাওলানা ভাসানী প্রফেসর মুজাফর আহমেদ 
কমরেড মনিসিংহ ও মনোরঞ্জন ধর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন নিউক্লিয়াসের যে সকল সদস্য সে সময় ছাত্র যুব সংস্কৃতি সেবী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে তাদের নাম এখন আমি উল্লেখ করব তাদের মধ্যে ছিলেন আমিনুল হক বাদশাহ আল মুজাহিদি এনায়তুর রহমান মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু চিস্তি শাহ হেলালুর রহমান আফতাব আহমেদ কাদের মাহমুদ শামসুজ্জামান খান শামসুদ্দিন আহমেদ পেয়ারা আনসারউদ্দিন আহমেদ মফিজুর রহমান খান বাদর আলম মজুমদার সাকাম আনিসুর রহমান খান রায়হান ফিরদোস মধু রেজাউল হক মোস্তাক মোস্তাফিজুর রহমান একরামুল হক খালেদ মোহাম্মদ আলী রাখাল চন্দ্র বণিক মোশারফ হোসেন হরমুজ বিএসসি খন্দকার ফারুক আহমেদ আপেল মাহমুদ মিলন মাহমুদ সুমন মাহমুদ আবদুল্লা সানি শিব নারায়ণ দাস রফিকুল ইসলাম হাবিবুর রহমান খান সালাউদ্দিন ইউসুফ মইনুল ইসলাম চৌধুরী আসাদ মোয়াজেম খান মজলিস নজরুল ইসলাম নজরুল ইসলাম ঢাকা কলেজ আব্দুল মালেক শহীদুল্লাহ আব্দুল বাতেন চৌধুরী গোলাম ফারুক আব্দুল অদুদ শাকুর মামুন মজবুল হক আগা খান মিন্টু তৈয়াবুর রহমান মোহাম্মদুল্লাহ আহমদুল্লাহ অজিত রায় আব্দুল লতিফ আব্দুল জাব্বার কণ্ঠশিল্পী মুরাদ ডাক্তার শেখ আলী হায়দার আবু বকর সিদ্দিক মহিউদ্দিন আহমেদ ডাক্তার সোলাইমান মন্ডল ডাক্তার গাজী আব্দুল হক ডাক্তার কলিমুর রহমান নাজিম উদ্দিন আহমেদ রফিকুল ইসলাম শিল্পী শাহাবুদ্দিন শেখ জামাল শিল্পী কামাল আহমেদ এবং আরও অনেকে নিউক্লিয়াসের উদ্যোগে পাঠক্রম নামে একটি সাহিত্য সংগঠন গঠিত হয়েছিল এর দায়িত্বে ছিলেন আমিনুল হক বাদশাহ মেজবাউদ্দিন আহমেদ এবং আব্দুল হাই ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য হয়েও আহমদ সাফা আসাদ চৌধুরী রশিদ হায়দার সমুদ্রগুপ্ত নির্মলেন্দু গুণ মহাদেব সাহা ফকির আলমগীর রাহাত খান সহ বেশ কয়েকজন সাহিত্য চর্চাকারী ছাত্রলীগের সহযোগিতা করেন প্রবীণ সাংবাদিকদের মধ্যে তোফাজ্জেল হোসেন মানিক মিয়া জহুর হোসেন চৌধুরী সিরাজউদ্দিন হোসেন আসাফুদ্দোল্লা রেজা সত্যেন সেন এম আনিসুজ্জামান এনায়তুল্লাহ খান সহ সে সময়ে রাজনৈতিক সাহিত্য রচনায় পারদর্শী সবার সঙ্গে নিউক্লিয়াসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল মাহবুব তালুকদার আবুল কাশেম ফজুল হক সাংবাদিক ওয়ালিউল্লাহ নামু এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য দ্য পিপল পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক আবিদুর রহমানের সঙ্গেও আমার যোগাযোগ ছিল শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন এবং পল্লিকবি জসিম উদ্দিনের সঙ্গেও নিউক্লিয়াস নেতৃবৃন্দ যোগাযোগ রাখতেন সাংবাদিক ফয়েজ আহমেদ কে জি মোস্তফা এহতেশাম হায়দার চৌধুরী এন এম হারুন মিজানুর রহমান খন্দকার আবু তালেব নুরুল ইসলাম পাটোয়ারি আব্দুল আওয়াল খান আমার কাছে নিউক্লিয়াসের গোপন কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত হতেন ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠাদের অন্যতম এবং ইত্তেফাকের কর্মধক্য এম এ বাদুদ ও আব্দুল মোমেন যিনি মন্ত্রী দীপু মনির বাবা ও আব্দুল মোমিন তালুকদারের সঙ্গে নিউক্লিয়াসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল নিউক্লিয়াস প্রধানদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যারা দায়িত্ব পালন করতেন তারা হলেন মনিরুল ইসলাম নুরে আলম জিকু চিত্তরঞ্জন গুহ সৈয়দ আহমেদ আসম আব্দুর রব শাহজাহান সিরাজ আনোয়ার হোসেন মঞ্জু সুধীর কুমার হাজরা হাসানুল হক ইনু আ ফ ম মাহবুবুল হক শরীফ নুরুল আম্বিয়া মাসুদ আহমেদ রুমি সাইফুল গনি চৌধুরী স্বপন কুমার চৌধুরী ফজলে এলাহি স্বপন আচার্য কামরুল আলম খান খসরু মোস্তফা মহসিন মন্টু মহিউদ্দিন কামাল উদ্দিন ফিরু তারণ এস এম সুলতান টিটু মাঝারুল হক বাকি ঝিলু শামসুন্নাহার ইকু ফরিদ আনম সাকি আফরোজা হক রিনা রাশেদা বেগম শিরিন আক্তার লুৎফা হাসিন রোজি ফেরদৌসি হক লিনু মসুর আলম হান্নান সৈয়দ আবেদ মনসুর কে এম আখতারুল আলম খান রেজাল হক চৌধুরী মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মাহমুদ রহমান হুমায়ুন কবির ও ফখরুল আলম খান সহ অনেকেই চট্টগ্রাম কালুঘাট থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কার্যক্রম পরিচালনার কাজে নিউক্লিয়াস ও বিএলএফে যারা সক্রিয় ছিলেন তারা হলেন শাহজাহান খান রাখাল চন্দ্র বণিক এম এ হান্নান ডাক্তার এম এ মান্নান আতাউর রহমান কায়সার ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন শাহিনী জাহান চৌধুরী আব্দুল হালিম আব্দুল সোবহান আব্দুল শাকুর ইঞ্জিনিয়ার মোসলেম উদ্দিন আমিনুর রহমান দেলোয়ার হোসেন আহমেদ শরীফ মুনির এস এম ইউসুফ শওকত হাফিজ খান রুশনি অ্যাডভোকেট কফিল উদ্দিন ইন্দু নন্দন দত্ত ডাক্তার মাহফুজুর রহমান সাবের আহমেদ আজগরি প্রমুখ উল্লেখ্য 
বঙ্গবন্ধু সহধর্মিনী বেগম ফজিলতুল নেসা মুজিব নিউক্লিয়াসের অন্যতম শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন ঠিক এই সময়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিরোধী আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে মাওলানা ভাষানীয় তার এতদিনের নিরাপত্তা ভেঙে শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করেন আর তখন দেশে সেই সময় জারি করা হয় সামরিক শাসন